വെൽക്കം യു ഓൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൽ വൈ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോയ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് സെമി കണ്ട സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് മൂന്ന് സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് ആണുള്ളത് അതിൽ വൈ സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൽ ബോണ്ടഡും അൺബോണ്ടഡും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫോയൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ അൺബോണ്ടറിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ബോണ്ടറിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ടൈപ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഫോയൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് എന്താണെന്നാണ് ഫോയൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയർ സ്ട്രെയിൻ ഗേജസിൽ നമ്മൾ വയേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഫോയൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജസിൽ മെറ്റൽ ഫോയിൽസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക വയേഴ്സിന് പകരം മെറ്റൽ ഫോയിൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് സാധാരണ സ്ട്രെയിൻ ഗേജസിൽ സ്ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ആ സ്ട്രെയിനെ സെൻസ് ചെയ്തിരുന്നത് വയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു വയർ സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൽ ബോണ്ടറിലും അൺബോണ്ടറിലൊക്കെ എന്നാൽ ഇവിടെ ഫോയൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജസിൽ മെറ്റൽ ഫോയിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രെയിനെ എന്ത് ചെയ്യണത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് സെൻസ്ഡ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഫോയിൽ അപ്പം ഫോയിൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജിനെ മെറ്റൽ ഫോയിൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് മെറ്റൽ ഫോയിൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് ഓക്കെ ദെൻ ദ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയിസ് യൂസ് ഓർ ദി ഫോയിൽ ആൻഡ് വയേഴ്സ് ആർ നിക്രോം ഓർ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് മെറ്റൽസ് അലോയിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ വയസ് മെറ്റൽസ് ഫോയിൽസ് ഒക്കെ രാവിലെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിക്രോമ് കോൺസ്റ്റൻസ് എൻ ഐ എൻ സി യു എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് നിക്രോംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫോയൽ ഗേജസ് ഹാവ് എ മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ഡിസിപ്പേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ദാൻ വയർ വോൺ ഗേജസ് എന്നുള്ള അതായത് ഈ ഫോയൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് ഫോയിൽ ഫോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെറ്റൽ ഫോയിൽസ് ഒന്നും കൂടി വലിയ സർഫസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക ആ വലിയ സർഫസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മോർ ഗ്രേറ്റർ മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ഡിസിപ്പേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ധാരാളിത്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്തുണ്ടാവും ഈ മെറ്റൽ ഫോയിൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജിന് അത് ചെറിയൊരു സെൻസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത്രയും കാരണം വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം വയറുകളാകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ സൈസിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഫോയിൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേസിലാണെങ്കിൽ ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ ആയിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാകുക ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് പിന്നെ ബെറ്റർ ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും താഴത്തെ നമ്മുടെ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സർഫസ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ബെറ്റർ ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ആൾസോ ദ ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഫോയിൽ ഗേജസ് ലീഡ്സ് ടു ബെറ്റർ ബോണ്ടിങ് കൂടുതൽ ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും ഇതുള്ള നല്ല മെയിനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് എന്ന അതുപോലെ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫോയിൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് ആണ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് നോക്കുക മെറ്റൽ ഫോയിലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പകരം മെറ്റൽ ഫോയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ കണ്ടോ ഫോയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് നേരത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വയേഴ്സ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫോയിൽസ് ആണ് ഈ ഫോയിൽസിന് ആ വയർ സ്ട്രെയിൻ ഗേജസും ഫോയിൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് നമ്മൾ എന്തുണ്ട് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് കാരണം കൂടുതൽ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് കട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആണ് പോകുന്നത് യൂണിഫോം വേഴ്ഷനിലാണെങ്കിലും കറക്റ്റ് കട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ വയേഴ്സിനാണ് കൂടുതൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ബേസ് ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും അത് കൂടുതൽ ബോണ്ടഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഫോയിൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് എന്നുള്ളത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ആണ് അടുത്ത സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിനൊക്കെ പകരം പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുക വയേഴ്സ് മെറ്റൽ ഫോയിലിനൊക്കെ പകരം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക അതിന് ഹൈ ഗേജ് ഫാക്ടർ
റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഒക്കെ എന്താണ് ലെങ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരുന്നു എന്ത് മാറുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ എന്നുള്ളതാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ട്രെയിൻഗേജിലൊക്കെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയാസ് ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക റെസിസ്റ്റൻസ് മാറി മാറി സെമി കണ്ടക്ടർ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പീസോ റെസിസ്റ്റി എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് ജർമ്മനിയം അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്കൺ പിന്നെ റെസിസ്റ്റി മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചതിന് പകരം സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു മെറ്റീരിയലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഒന്ന് ഡ്യൂ ടു ഹയർ ഗേജ് ഫാക്ടർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്മാൾ സ്ട്രെയിൻ ആൾസോ പോസിബിൾ ആൻഡ് വെരി സ്മാൾ ഇൻ സൈസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ഗേജ് ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും ചെറിയ തൂ തന്നെ സ്ട്രെയിൻ വരും എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാൽ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ചെറിയ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം ആൻഡ് ലീനിയറ്റി ഇസ് പുവർ ആൻഡ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് വളരെ ചെറിയ സാധനമാണ് ആൻഡ് ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ആകാം And this is semiconductor strain gauge and foil strain gauge. Okay, thank you.